வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி நம்ம இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கவர்மெண்ட் நடத்தின பிஜி டிஆர்பி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செஷனை நடத்துனது சிக்ஸ்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயும் ஃபோர் நோன்லேயும் சிக்ஸ்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் செவன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட ஃபோர் நோன்லேயும் நடந்தது இந்த எல்லாத்தோட நார்மலைஸ்ட் மார்க் கால்குலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் தென் நம்ம எல்லாத்தோட டவுட்டும் பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம எவ்வளோ கட் ஆஃப்ல இருப்போம் அதில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணால் நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குங்கிறத எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய டவுட் இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய அகாடமியோட கெஸ்ட் படி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மேக்ஸிமம் மார்க் நம்மளுடைய இதில் மினிமம் மார்க் பார்த்திங்கனாக்கா நைன்டி சிக்ஸ் இதில் நம்மளுடைய அகாடமி தட் இஸ் டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமியில் இந்த ரேஞ்சில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டியில் இருக்காங்க அதுலேயும் இன்னும் ஸ்பிளிட் அப் பார்த்திங்கன்னா 96 to 100 ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தென் ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸில் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்குலாம் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கீயோட டிஸ்கஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு செஷனில் சிக்ஸ்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த அந்த எக்ஸாமோட இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்த்து கொஷனுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் அவங்க விட்டுருக்கும் போது ஏ இப்போ ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் அதே மாதிரி எயித்து கொஷனுக்கு அவங்க ஃபஸ்ட்டு டென்டி டூ ஆன்சர் கீ விடும் போது பி இப்போ அதை ஸ்டார் பண்ணியிருக்காங்க தென் தேர்ட்டி த்ரீ கொஷனுக்கு பி விட்டுருந்தாங்க இப்போ அதை ஏனாலும் உங்களுக்கு மார்க் கிடச்சிருக்கும் பி அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் மார்க் கிடச்சிருக்கும் ஃபார்ட்டி டூக்கு டி விட்டுருந்தாங்க இப்போ அதை ஸ்டார் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு பி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அதை ஸ்டார் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மேஜர் சப்ஜெக்டில் இருந்து கேட்ட கொஷின்ஸ் இது இல்லாமல் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஷினுக்கும் இதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு சீன் அவங்க ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபைனல் மார்க் கால்குலேஷனில் இதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் நம்மளை கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க கட் ஆஃப் மார்க்குக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஸ்டாரோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ்க்கு நம்ம ஏன் சூஸ் பண்ணியிருந்த அந்த டென்டேட்டிவ் ஆன்சரை இப்போ அதை கட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த கொஷினே உங்களுடைய கவுண்டிங்க்கு கொண்டு வர மாட்டாங்க கால்குலேஷன் ஆஃப் த கட் ஆஃப் மார்க்குக்கு இந்த கொஷினை கட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இப்போ நம்மளுடைய மேக்ஸ் கொஷின் ஒன் ஃபிஃப்டி இருந்ததுன்னா இந்த ஃபைவ் கொஷினை லெஸ் பண்ணி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் உங்களுடைய கட் ஆஃபை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் மார்க் ரேஞ்சுக்குள்ளே நீங்கள் வரீங்களாங்கிறது தான் உங்களுடைய டாஸ்க் ரைட் இப்போ இந்த ஸ்டாரோட ரீசன் தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த கொஷினுக்கு ஏன் ஸ்டார் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் படிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் கொஷின் இஃப் ஜி இஸ் அ குரூப் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் பி பவ என் வேர் பி இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அண்ட் என் இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அண்ட் இஃப் என் நாட் ஈக்குவல் டு இ இஸ் அ நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அண்ட் இஃப் இசட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் ஜி தென் தட் இஸ் த நார்மலைசர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷனாக ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க பட் அதுக்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நார்மலைஸ்டர் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ அகைன் நார்மலைஸ்டர் ஆஃப் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு இ தென் நார்மலைஸ்டர் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன்ஸில் மேபி இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் மாதிரி இந்த நாட் ஈக்குவல் டு இயும் அதுக்கு சூட் ஆகும் அப்போ எதர் ஏ ஆர் சிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்லையும் இருக்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இஸ் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி நார்மலைஸ்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இயில் நார்மலைஸ்ட் ஆஃப் இசட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இங்கிற அந்த ஆப்ஷனுக்கு அது மேட்ச் ஆகலை ஸோ இந்த கொஷினை நம்மளுடைய கட் ஆஃப்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டாங்க இந்த கொஷினுக்கு நமக்கு ஸ்டார் கொடுத்தனால இந்த கொஷின் நம்மளுடைய கவுண்டிங் ஆஃப் த மார்க்ஸ்க்கு இது ஆட் ஆகாது இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எயித்து கொஷின் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் விச் ஆஃப் த இன்டர்வல் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த கவுண்டபிள் கவரிங் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷின் எந்த இன்டர்வல் இப்போ கொடுத்துருக்க இன்டர்வலில் கவுண்டபிள் கவரிங்க்கு வருது இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் கவுண்டபிள் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய கவுண்டபிள் நம்பர்ஸாக அது இருக்கணும் இப்போ
நமக்கு இந்த இன்டர்வல்ஸில் எது கவுண்டபுள் கவரிங்காக வரணும் அப்படின்றது தெரியும் நமக்கு கவுண்டபுள்னா என்னன்னு தெரியும் கவரிங்னா என்னன்னு தெரியும் ஆல் த இன்டர்வல்ஸ் மஸ்ட் பி இன் தட் சர்க்கிள் தட் இஸ் அந்த கவுண்டபுள்குள்ளாரே அந்த கவரிங்குள்ளாரையே இருக்கணும் அந்த செட்டுக்குள்ளாரையே இருக்கணும் அப்படி பார்த்தாக்கா நமக்கு பி ஆப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஆன்சர் கீ விடும் போது கரெக்டாக ஆல்டர்னேட்டிவ்னு கொடுத்துருந்தாங்க பட் எல்லா இதுவுமே அந்த கவரிங்குள்ளே வர்றதுனால இந்த கொஷினையே நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த கொஷினில் பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் அண்ட் வை ஆர் அ பேனக் ஸ்பேசஸ் அண்ட் ஏ எக்ஸ் தென் வை இஸ் அ பவுண்டர்ட் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் பைஜெக்டிவ் தென் நமக்கு பைஜெக்டிவ்னாவே தெரியும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன் டு ஒன் ஆகும் ஆன் டூ ஆகும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள மேப்பிங்கை தான் நம்ம வந்து அ பவுண்டர் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் த பைஜெக்டிவ்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த இதில் உங்களுடைய ஏ இன்வர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது ஒய் தென் எக்ஸாகவும் இருக்கும் ரைட் அப்போ அந்த ஒய் தென் எக்ஸ்க்கு இன்னொரு மீனிங் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இட் இஸ் அ பவுண்டர்டுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த கொஷனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மேப்பிங் இஸ் அ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லையா ஏ ஆஃப் எக்ஸ் தென் வை இப்போ இது ஏ இன்வர்ஸ் எடுத்திங்கனாலும் இட்ஸ் அ பைஜெக்டிவ் மேப்பிங்னால இட் இஸ் ஒய் தென் எக்ஸும் போத் பவு இட் இஸ் ஆல்சோ பைஜெக்டிவ் மேப்பிங்காக நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாகவும் இருக்கும் பவுண்டடாகவும் இருக்கும் ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்துருந்த டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீழ பி தான் ஆன்சராக கொடுத்துருந்தாங்க பட் இப்போ இதன்படி திஸ் மேப்பிங் இஸ் ஆல்சோ ஏ கண்டினியூஸ் மேப் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் இல்லையா அதனால் ஏ ஆப்ஷனும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் பி ஆப்ஷனும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் ஏ பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் மார்க் கிடைக்கும் B கண்டிருந்தீங்கனாலும் மார்க் கிடைக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இப்போ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ரீசன் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் இன்டு காஸ் எக்ஸ் இப்போ நமக்கு இ பவர் எக்ஸில் தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் லைக் தட் அதே மாதிரி நமக்கு காஸ் எக்ஸுக்கும் நமக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் தெரியும் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் லைக் தட் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வர்ற ஆன்சர் இந்த எந்த ஆப்ஷன்லையும் இல்லாதனால ஆல்ரெடி ஆனால் டென்டேட்டிவில் டி கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இந்த டியும் கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது அதனால் இந்த கொஷனுக்கு நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இ பவர் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த எந்த ஆன்சரும் நமக்கு மேட்ச் ஆகலை ஸோ தட் இந்த கொஷனுக்கு நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது உங்களுடைய கட் ஆஃப்குள்ளே வராது இந்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் the number of linearly independent solutions of this fourth degree differential equation kuduthirukanga of the form e power ax a being a real number ah irundadna how many adha evlo linearly independent solutions kedaikum either 1 or 2 or 3 or 4 ah solirukanga ipo idhila b option first correct answer ah solirukanga but idhila edhume namakku correct option kadaiyadu so that in the question ku start panirukanga அப்போ இது நம்மளுடைய கட் ஆஃப் கவுண்டிங்க்கு வராது அடுத்து ஜென்ரல் கொஷின் இந்த ஜென்ரல் கொஷினில் கன்சிடர் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் பில்லோ அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃப்ரம் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ரீஜன் தட் ரிசீவ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ராபிக்கலி எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இஸ் அ டென்ஸ் மல்டி லேயர்ட் ஃபாரஸ்ட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த அப்பர் ஸ்லோப் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஆஃப் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி த நீல்கிரீஸ் அண்ட் த கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆப்ஷன்ஸோட ஆன்சர்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தது கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சி கொடுத்துருந்தாங்க பட் இதில் எந்த ஆப்ஷனுமே கரெக்டாக இல்லாததுனால இந்த கொஷினுக்கு நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஜென்ரலோட கொஷினில் இந்த கொஷின் கட் ஆஃப்குள்ளே எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் நூனோட ஃபைனல் ஆன்சர் கீயோட டிஸ்கஷன் பார்த்தோம் அதாவது எந்தெந்த கொஷினுக்கு நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் எவால்வேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வரலன்னு இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சிக்ஸ்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப்டர்நூனில் நடந்த ஆன்சர் கீ தென் செவன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் நூன் நடந்த ஆன்சர் கீயோட டிஸ்கஷன்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ